अच्छा भाई लीनियर इक्वेरियंस क्या होती हैं ये तो मैं अभी बताता हूँ उससे पहले आपको जो पता होना चाहिए मेन चीज़ वो है इक्वेरियंस का कंसेप्ट के इक्वेजन होती क्या है इक्वेजन ठीक है इक्वेजन जो होती है वो तराजू की तरह होती है वेट बैलेंस की तरह होती है जिसके इक्वेजन जो होता है इक्वल इक्वल का मतलब है कि ये इसका पिवट पॉइंट है फिजिक्स पढ़ने वालों को पिवट पॉइंट का अच्छे से पता होगा साइंस पढ़ने वालों को तराजू की दो साइड्स होती हैं जिसको सेपरेट करती है इक्वल का साइन मतलब ये है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल का मतलब है बराबर है जैसे थ्री टाइम्स टू सिक्स के इक्वल है ना तो ये इट्स सेल्फ इज़ अक्वेजन है कि जिसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है ठीक है इक्वेजन वेट बैलेंस की तरह होती है ये बराबर नहीं है तो मैंने लिखा थ्री प्लस टू थर्टी टू नहीं होता है जैसे हमारे शहजादे कहते हैं ना कि एक और एक ग्यारह और दो और दो बाईस होते हैं ठीक है अच्छा जैसे ये भी कोई है ना फाइव के जी जो है वो फाइव थाउजेंड ग्राम है अच्छा फर्ज करो ये मेरे पास अगर तुम इमेजिन करो कि ये रियल में मेरे पास एक वेट बैलेंस है अगर फाइव के जी इस तरफ मैंने कोई वेट बैलेंस रखा हुआ है और फाइव थाउजेंड ग्राम मैंने इसकी कोई सब्जी लिया है या कोई मैंने कोई ऐसा मटीरियल लिया जो फाइव के का वेट है ऑबियसली सी बात है अगर मैं इधर वन के जी मज़ीद ऐड करूँगा तो ये फाइव थाउजेंड ग्राम तो नहीं रहेंगे मेरा ये वाला वेट ज़्यादा हो जाएगा और ये नीचे डाउन आ जाएगा ठीक है अगर आपने पुराने वेट बैलेंस देखे हैं अगर आप एक के जी का वेट रख देंगे तो ये बैलेंस नहीं रहेगा हमें इधर भी बैलेंस करने के लिए मज़ीद वन के जी को ऐड करना पड़ेगा अब जाके ये बैलेंस होंगे सिक्स सिक्स के जी हो जाएगा ये ठीक है और ये मेरे पास सिक्स थाउजेंड ग्राम हो जाएगा तो अब जाके मेरे पास ये बैलेंस होंगे ठीक है तो इक्वेन को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है अब इक्वेन को बैलेंस रखने के क्या तरीके होते हैं अब अच्छा वो भी करते हैं हम उसके अलावा लीनियर इक्वेन क्या होती है लीनियर का मतलब होता है वन x की पावर जिसमें मैक्सिमम वन होती है ना ठीक है x की पावर टू थ्री नहीं सिर्फ x की पावर वन अगर x के साथ कोई पावर नहीं है इसका मतलब इसके साथ पावर वन है तो हम वो वाली क्वेन को सॉल्व करेंगे जिसमें x की पावर वन होती है ठीक है देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली लीनियर इक्वेन का कंसेप्ट ऐसे स्टार्ट होता है अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ इक्वेन को स्टैंडर्ड तौर पे बिहाइंड द मिरर मतलब के बैक साइड पे क्या हो रहा होता है और हम किस तरह से इसके साथ दो नंबरी लगाते हैं ठीक है या किस तरह इसके साथ हम उल्टे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं और कंसेप्ट क्या है अब मुझे ये वाली इक्वेन देख के लग रहा है कि मैं x की जगह क्या आना चाहिए कि ये दोनों बराबर हो जाएं ऑब्वियसली सी बात है फाइव क्योंकि फोर प्लस फाइव इक्व टू नाइन ठीक है अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करने का मुझे एक मेथड बताया जाता है जो कि मैंने अप्लाई करना है ठीक है मैं भी दो तरीकों से करूँगा क्वेश्चन जो कि असल मैथमेटिक्स में होता है ना सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि हमने असल मैथमेटिक्स में इसको कैसे सॉल्व करते हैं और हमें कैसे पढ़ाया जाता है तो असल मैथमेटिक्स में इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि मैं इस बैलेंस में से क्या करता हूँ ये बैलेंस वेट बैलेंस की एक साइड है ये सेकेंड साइड है मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है इसका मतलब मुझे x को अकेला छोड़ना है x को अकेला करना है तभी x अकेला होगा तो जो दूसरी साइड पे आ रहा होगा मुझे पता चल जाएगा तराजू में ये छुपा हुआ x की जगह ठीक है मैं क्या करता हूँ असल मैथ्स में क्या करते हैं x को अकेला करने के लिए मुझे फोर को कैंसिल करना पड़ेगा फोर के साथ है प्लस फोर ठीक है तो मुझे दोनों साइड्स पर माइनस फोर करना पड़ेगा क्यों मुझे इस फोर को कैंसिल आउट करना है तो मैं क्या करूँगा इधर लिखूँगा कि एड माइनस फोर ऑन बोथ साइड्स ठीक है मैंने माइनस फोर प्लस माइनस फोर एक्ट लिखा अब मैंने दोनों साइड्स पे क्योंकि मैथ्स में मैंने अगर तराजू की एक साइड पर रख दूंगा तो वजन ज्यादा हो जाएगा मुझे तो तराजू के दोनों साइड पे वेट बैलेंस की ना दोनों साइड्स पे रखना पड़ेगा प्लस एक्स इक्वल टू नाइन माइनस फोर तो मेरे पास ये प्लस फोर माइनस फोर से कैंसिल आउट और x इक्वल्स टू मेरे पास नाइन माइनस फाइव ना फोर फाइव तो ये मैथ्स का स्टैंडर्ड तरीका होता है कि हमने दोनों साइड्स पर ऐड करना होता है दोनों साइड्स पर सब्ट्रैक्ट करना होता है लेकिन अब हमें क्या सिखाया जाता है या जिस तरीके से हम फर्दर सॉल्व करेंगे वो आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का जैसे फोर प्लस एक्स इक्वल्स टू नाइन लिखा हुआ है ना अच्छा अगर आपके इक्वेन के रूल्स याद रखो ये जो मैं लिखने लगा अगर इक्वेन के एक तरफ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके माइनस होगा अगर माइनस हो रहा है इक्वेशन के एक साइड पे तो दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा ये आपको याद रखना है प्लस हो रहा है तो माइनस करना है इक्वल्स के दूसरे साइड पे जाके 
अगर एक तरफ माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर उसको प्लस करेंगे मल्टीप्ला हो रहा है तो डिवाइड करेंगे डिवाइड तो मल्टीप्ला अब इसको इंप्लीमेंट कर अब इसी तरीके से मैं फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ठीक है आपने क्या करना है अब ये एक्स का अकेला छोड़ना है मेन मकसद जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको अकेला छोड़ना है उसको अलोन उसको तनहा करना है उसको सैड करना है उसको सैड करके अकेला कर देना है कैसे एक्स है अब मुझे ये फोर को करना है फोर के साथ मेरे पास प्लस साइन है अब ये प्लस फोर है उधर जाके माइनस हो जाएगा नाइन माइनस फोर एक्स इक्वल्स टू फाइव ये आसान तरीका होता है लेकिन मैथमेटिक्स की रूह से ये गलत मेथड है लेकिन आंसर ठीक आता है तो कहते हैं कि जी सुबह अल्लाह करते जाए माशाल्लाह करते जाए ठीक है अब इसको कैसे सॉल्व करूँगा इधर माइनस ये टू पॉइंट सेवन है ठीक है माइनस टू पॉइंट सेवन है एक ए की वैल्यू फाइंड करनी है मैंने ए को छोड़ना है अकेला मैं क्या करूँगा ये माइनस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस ए इक्वल्स टू इक्वल अच्छा आप ए इक्वल्स टू माइनस सिक्स पॉइंट फोर एज इट इज़ ये उधर जाके प्लस टू पॉइंट सेवन अब मैं इसको फाइंड कर लूँगा ए की वैल्यू को तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो होगा ठीक है अच्छा एक चीज़ जो आपने याद रखनी है बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना मैंने कहा होगा शुरू में इक्वल का साइन लगाओ इक्वल का साइन अगर एक आ गया ना आपको इधर लगाने की जरूरत नहीं है शुरू में ठीक है ये बात आपने याद रखनी है एक दफ़ा इक्वल का साइन सेंटर में आ गया शुरू में लगाने की जरूरत नहीं है ठीक हो गया अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं एक डिवाइडर मल्टीप्लाई वाले भी एग्जांपल देखते हैं ठीक है कैसे मैं लिखता हूँ थ्री बाय फोर एक्स इक्वल्स टू माइनस सिक्स ठीक है अब मैंने एक्स को अकेला छोड़ना है अब मैं क्या करूँगा ये थ्री बाय इधर एक्स के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई उधर जाके मैं क्या कर दूँगा इसको डिवाइड डिवाइड कर दिया मैंने थ्री बाय फोर को ठीक है अब माइनस थ्री सिक्स है इसको मल्टीप्लाई करके मैं रेसी प्रोकल कर लूँगा और ये थ्री वन ज़ा थ्री थ्री टू ज़ा सिक्स माइनस टू को फोर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया माइनस टू बाय वन मल्टीप्लाई बाय फोर बाय वन तो मेरे पास माइनस एट बाय वन और एक्स इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया माइनस एट तो इस तरह से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई ठीक है और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसको लीनियर इक्वेजन को कैसे सॉल्व करते हैं ठीक है अच्छा इसकी एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके सामने ये देखो मैं बेसिक से मुश्किल पे आस्ता आस्ता जाता हूँ ये देखो वन बाय फोर वाई इक्वल्स टू टू इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये वन बाय फोर वाई के साथ अगर लिखा मैंने आपको बताया भाई टू एक्स का मतलब है कि ये टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाई यहाँ पर वन बाय फोर के साथ हो रहा है अच्छा अभी तो ये ज़्यादा जुड़ा हुआ है मैंने बाई को अकेला करना है उससे पहले जो बाय के साथ दूर है ना वह वाई से दूर उनको अलग करूँगा माइनस वन ये इधर प्लस थ्री है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस थ्री माइनस वन बाय फोर वाई ये मेरे पास आ जाएगा प्लस आन इधर तो ये मेरे पास माइनस वन आ जाएगा ठीक है अब मल्टीप्लाई और अब आए को मैंने उधर जाके माइनस वन और ये डिवाइडेड बाय माइनस वन बाय फोर वही तरीका जो हमने लास्ट किया ठीक है फोर बाय माइनस वन ठीक है माइनस वन माइनस माइनस से कट गया वाई इक्वल्स टू फोर आता है मेरे पास ठीक है अच्छा उसके अलावा ये आपको तो पता चल गया कि इस तरह के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करने हैं अच्छा अब और क्वेश्चंस आते हैं लाइक इस तरह से 11 बाय 2x एक्स माइनस वन इक्वल्स टू फोर अब x आ गया डिनोमिनेटर में मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा आपने क्या करना है ये देखो आ, ये इधर 11 के साथ इधर डिवाइड हो रहा है ना जब इक्वेन के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 11 इक्वल्स टू फोर को मैंने मल्टीप्लाई कर देता हूँ ब्रैकेट शोज मल्टीप्लीकेशन सो टू एक्स अब क्या होगा 11, 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई फोर वन के साथ भी प्लस फोर है प्लस फोर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एट एक्स प्लस फोर माइनस फोर आ जाएगा वन के साथ मल्टीप्लाई ओके अब ये सिंपल ही बन गई 11 माइनस फोर इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस फोर एट एक्स एज इट इज़ 11 प्लस फोर फिफ्टीन एट एक्स तो अब x की वैल्यू x एक्स एट के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई ठीक है इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड ठीक है अब इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ठीक है इसके अलावा आपने क्या करना है एक एक और आखिरी एग्जाम्पल करते हैं उसके बाद मैं आपको लीनियर इक्वेशन पार्ट टू आपने वीडियो देखनी है उसमें मैं और टफ पले करूंगा ठीक है अच्छा अभी के लिए मैं आपको बताता हूं दो तरह के और सिंपल से क्वेश्चन करूंगा आपको पता लग जाएगा ठीक है अच्छा भाई एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके पास थर्टी टू बाय टू एक्स माइनस फाइव माइनस थ्री इक्वल्स टू वन बाय फोर एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके पास टू बाय वाई माइनस टू और थ्री बाय वाई माइनस सिक्स इसमें तो दो दफ़ा बाय आ गया ठीक है देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है ठीक है 
अच्छा थर्टी टू बाई टू एक्स माइनस फाइव है अच्छा मैंने एक्स को अकेला करना है तो मैं पहले माइनस थ्री को उधर ले जाता हूँ थर्टी टू दूसरे से करते हैं थर्टी टू बाई टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू वन बाई फोर प्लस थ्री ठीक है अब मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ थर्टी टू बाई टू एक्स माइनस फाइव बेसिक्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है नीचे डिनोमिनेटर को सेम करना था मैंने कर दिया फ्रैक्शन क्या बनी फोर वन प्लस ट्वेल्व कितना बना थ्री फोर से ट्वेल्व तो वन प्लस ट्वेल्व मेरे पास बनता है थर्टीन थर्टी टू बाई टू एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू थर्टीन बाई फोर अब जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए इस तरह से अब ये टू एक्स माइनस फाइव इधर डिवाइड हो रहा है मैंने क्या किया उधर जाकर उसको मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये ऊपर की तरफ आ जाए मेरे पास नीचे में नहीं रखना चाहता इसको थर्टी टू अच्छा इस तरह के मेथड में ना जब इधर भी डिनोमिनेटर आ रहा हो इधर भी ऊपर नीचे आ रहा हो तो आप जब एक फ्रैक्शन हो ये बात याद रखना सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे इधर प्लस थ्री लिखा होता है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं नहीं करना जब एक फ्रैक्शन रह जाए इस तरफ इधर भी एक फ्रैक्शन रह जाए दो नहीं एक एक और एक तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि 32 इधर 4 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 के साथ जाके 2x एक्स माइनस फाइव मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है आपने क्या किया 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 थ्री जो फोर टू जो एट फोर थ्री जो ट्वेल्व ठीक है इक्वल्स टू थर्टीन टू जो ट्वेंटी सिक्स माइनस थर्टीन फाइव जो सिक्सटी फाइव और ये x है ठीक है सिक्सटी फाइव इधर आके प्लस हो जाएगा अब आपको पता है इसको फर्दर कैसे सॉल्व करना है ठीक है इधर आओ इस वाले क्वेश्चन पे अच्छा अब ये दो बाय आ गए ऐसी सिचुएशन में एक फ्रैक्शन होनी चाहिए यहाँ पे अगर ये प्लान पे प्लस थ्री लिखा होता तो मैं कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई ना करता ठीक है मैं पहले इसको फर्दर सॉल्व करता फिर करता मैं अगली एग्जांपल में आपको बताऊंगा ठीक है आपने क्या करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है टू के साथ मैं वाई माइनस को मल्टीप्लाई कर दूंगा थ्री के साथ मेरे साथ हो जाएगा वाई माइनस ठीक है तो टू वाई माइनस ट्वेल्व थ्री टू वाई माइनस इधर आ जाएगा ये माइनस थ्री वाई हो जाएगा और माइनस ट्रेल उधर जाके प्लस ट्वेल्व हो जाएगा ठीक है मेरे पास आ जाएगा माइनस वाई और इधर मेरे पास आ जाएगा प्लस सिक्स तो मेरे पास ये माइनस साइन इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस सिक्स ठीक है अभी के लिए इतना ही कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे लास्ट में बताओ ठीक है अभी इसका पार्ट टू वीडियो तो मैंने मजीद डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ और उसको मैंने शॉर्टकट मैथड बताया ठीक है तो वो लाजमी देखना